గుడ్ ఈవినింగ్ టు వన్ అండ్ ఆల్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు విజిత రాజ్ కుమార్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఈరోజు వీడియోలో మనం తెలంగాణలో చదువుతున్న ఫస్ట్ ఇయర్ విద్యార్థుల కోసం ఇంగ్లీష్ నుండి సెక్షన్ బి ప్యాసేజెస్కి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ అండ్ ఆన్సర్స్ గురించి ఈరోజు వీడియోలో మనం తెలుసుకుందాం ఆల్రెడీ ఐ హ్యావ్ డన్ ది ఫోర్ ప్యాసేజెస్ ఫర్ ది తెలంగాణ ఒక ఇష్టం ఫస్ట్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ సో లెట్స్ ఐ ఆమ్ డూయింగ్ ది ఫిఫ్త్ ప్యాసేజ్ దట్ ఈస్ ద ఫైవ్ బోన్స్ ఆఫ్ లైఫ్ ఓకే సో మరి ఒకసారి హాయ్ అండి ఈరోజు వీడియోలో మన తెలంగాణలో చదువుతున్న ఫస్ట్ ఇయర్ విద్యార్థుల కోసం ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ నుండి మనము ప్యాసేజ్ సెక్షన్ బి అనేది ప్యాసేజెస్ ఉంటే కాంప్రహెన్సివ్ ప్యాసేజెస్ దానికి సంబంధించిన మనం ఫోర్ వీడియోస్ అయితే చూసాం ఇది ఫిఫ్త్ వీడియో ఓకేనా సో ఆల్రెడీగా ఇదేంటంటే రెగ్యులర్ స్టూడెంట్స్ ఉంటే రెగ్యులర్ కాలేజ్కి రాని వాళ్ళకైతే కొంచెం ఇంగ్లీష్ కష్టంగానే ఉంటుంది సో అలాంటి వారిని అందరిని దృష్టిలో ఉంచుకొని దీనికి ఎక్స్ప్లెనేషన్ కాన్సెప్ట్ క్వశ్చన్స్ టు ఆన్సర్స్ అన్ని ఎవరిది నేను క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెనేషన్ అయితే ఇస్తున్నాను ఓకే మీకు నచ్చకపోతే మీరు స్కిప్ చేయొచ్చు మీకు అవసరం అనుకుంటే యూ కెన్ వాచ్ అండ్ యూ కెన్ లైక్ ఇట్ ఇఫ్ యూ లైక్ ఇట్ మీన్స్ ఓకే ద ఫైవ్ బూన్స్ ఆఫ్ లైఫ్ అంటే జీవితానికి చెందిన ఐదు వరాలు అని అర్థం ఓకేనా ఫైవ్ బూన్స్ ఆఫ్ లైఫ్ అంటే ఏంటి వర ఫైవ్ అంటే ఐదు బూన్స్ అంటే వరాలు లైఫ్ అంటే జీవితాన్ని జీవితానికి చెందిన ఐదు వరాలు అనేది ఈ లెసన్ యొక్క ఉద్దేశం ఓకే కాబట్టి ఇక్కడ ఏంటంటే ముఖ్యంగా ఈ లెసన్ రాసిన వాళ్ళు ఎవరంటే ఆథర్ సో ద ఫైవ్ బూన్స్ ఆఫ్ లైఫ్ రిటర్న్ బై ది మార్క్ ట్వీన్ అనే శాస్త్రవేత్త రాశారు ఓకేనా అంటే అతని యొక్క రచయిత ఓకే ఇతను జీవితానికి చెందిన ఐదు వరాలు ఓకే నిరాశవాద భావన ప్రతిబింబిస్తుంది ఓకేనా అంతే మనిషి ఆనందంగా సంతోషంగా ఉండడానికి ఖ్యాతి ప్రేమ సంపద వినోదం ఇవన్నీ సంతోషాన్ని ఇవ్వవు ఇవి వాస్తవానికి అసూయ విచారము పేదరికము నొప్పి బాధ ఇవన్నీ కూడా పైకి కనిపించే బహుమతులు అని వర్ణిస్తాడు ఓకేనా ఐదు రకాలు ఓకేనా మన మనిషి జీవితానికి మనకు మనిషికి సంతోషాన్ని ఇవ్వనివేంటి ఖ్యాతి ప్రేమ సంపద వినోదం ఇవి మనిషి జీవితానికి సంతోషాన్ని ఇచ్చేవి కావు ముఖ్యానికి నిజానికి ఏవి అంటే మనకు బహుమతులు అసూయ విచారము పేదరికం నొప్పి బాధ ఇవి ఐదు రకాలు అనేవి మనకు పైకి కనిపించే బహుమతులు అని వర్ణిస్తాడు ఈ కవి ఓకేనా నిరూపిస్తారు కూడా జీవితానికి శాశ్వతమైనది ఏంటిది సంతోషం మరణం మాత్రమే అని తేలికగా ఆమోదించలేని తన యొక్క కఠోరమైన బాధను కఠోరమైన నిజాన్ని ఆవిష్కరిస్తారు ఈ యొక్క లెసన్ రూపంలో దీన్ని ఒక దైవ ప్రేరేపిత అంటే ఒక దేవత రూపంలో దీన్ని వర్ణిస్తూ ఉంటారు ముఖ్యంగా ఒక దేవత ఒక మనిషికి అంటే ఒక యువకుడికి బుట్టతో సహా ప్రత్యక్షం అవుతుంది ఒక నడుచుకుంటూ ఇలా వెళ్తుంటే అనుకోకుండా ఒక యువకుడికి ఒక దేవత ప్రత్యక్షం అవుతుంది ఒక బుట్టలో ఆ బుట్టలో ఐదు రకాల బహుమతులు ఉన్నాయి అందులో ఏమనుకున్న విచారము పేదరికం నొప్పి బాధ ఆనందం సంపద ఇవన్నీ ఉంటాయి ముఖ్యంగా అందులో అసలైనవి విలువైనవి అంటే చాలా రకాల అంటే ఐదు బహుమతులు ఉన్నాయి అందులో విలువైనది ఒకటి మాత్రమే ఉంది కాబట్టి నువ్వు జాగ్రత్తగా ఆలోచించుకొని దాన్ని ఎంపిక చేసుకోమని చెప్తుంది ఒకే తన దగ్గర ఉన్నవి ఏమనుకుంటాడు ఉన్నవి ఎక్కువగా ఖ్యాతి ప్రేమ సంపద సరదాలు మరణం ఇవన్నీ వివరిస్తుంది అంటే నా దగ్గర ఐదు ఉన్నాయి అందులో నీకు వీలుపైనది ఒకటే నువ్వు నీకు ఏది అవసరమో జాగ్రత్తగా ఆలోచించుకొని సెలెక్ట్ చేసుకొని చెప్తుంది ఓకే కాబట్టి ఏం చెప్తుంది నువ్వు చెప్పగానే వెంటనే ఆలోచించడానికి ఏముందు ఉంటుంది వినోదం కావాలని కోరుకుంటాడు అంతలోనే తనకున్న సరాధలని అంటే ఒకటి కోరుకోగానే తనకున్నది వెళ్ళిపోతుంది అంటే ఏది కోరుకుంటామో మన దగ్గర ఉన్నది వెళ్ళిపోయి కోరుకున్నది మనతో పాటు ఉంటుంది కాబట్టి అప్పటి వరకు ఉన్న సరద అతను వినోదం కోరుకోగలిగిన సరదాలన్నీ వెళ్ళిపోతుంది అంటే ఒక్కొక్కటి విక్రిస్తూ విక్రిస్తూ వెళ్ళిపోతూ ఉండేసరికి అవన్నీ తనకు తన కోరుకునే అవకాశం అంటే ఏమనుకుంటాడు అయ్యో నాకు సరదాలన్నీ వెళ్ళిపోతున్నాయి కదా అని బాధపడుతూ ఉంటాడు అంతలో మళ్ళీ ఒకవేళ దేవత కనిపిస్తే నేను మళ్ళీ తెలివిగా కోరుకుంటాను అనగానే దేవత ప్రత్యక్షం అవుతుంది అప్పుడు సరిగ్గా ఆలోచించుకో అని చెప్తుంది అప్పుడు సుదీర్ఘంగా బాగా ఆలోచించుకొని ప్రేమ కావాలని కోరుకుంటాడు అప్పుడు ప్రేమ కోరుకున్న సమయంలో దేవత కన్న కన్నిటిలో ఉన్న కన్నీరు వాళ్ళు గమనించరు ఒకనే ప్రేమ అనగానే ప్రేమని కోరుకుంటాడు కానీ ఆ ప్రేమ వెనక బాధ ఉంటుంది అతను గమనించలేక ప్రేమ కావాలని కోరుకోగానే తనకి ఇష్టమైన వాళ్ళు ప్రేమించిన వారందరూ ఒక్కొక్కరు అతను వీడిపోతూ ఒకే అందరూ దూరం అవుతుండడం అతను గమనించసాగాడు తర్వాత లాస్ట్కి ఒకే తన భార్య చనిపోయి తన భార్య శివం ముందు కూర్చొని ప్రేమ కోసం పరితపిస్తూ బాధపడుతూ ఉంటాడు అంతలో మళ్ళీ బాధపడగానే దేవత ప్రత్యక్షమై ఖ్యాతిని ఇవ్వమని కోరుకుంటాడు తర్వాత మళ్ళీ ఓకే లే పోని అనుకొని ఒక నెట్ పాహ అనుకొని సరే సెలవు అని చెప్పి వెళ్ళిపోతుంది తర్వాత కొన్ని సంవత్సరాలు గడిచిన తర్వాత దేవత మళ్ళీ తిరిగి ప్రత్యక్షం అవుతుంది అప్పుడు అతని మనసు గ్రహించింది ఒక ఆయన మనసు గ్రహించింది పేరు ప్రఖ్యాతులు తమ వ
తర్వాత ఆ రెండింటిలో అసలైన విలువ అయితే బాగా నువ్వు సెలెక్ట్ చేసుకో గమనించుకునే ఎంపిక చేసుకోమంటుంది దేవత అప్పుడు లాస్ట్గా సంపద అని కోరుకుంటాడు అసలు విలువైంది కోరుకోగలిగాను అనుకుంటాడు కానీ ఏమనుకుంటాడు అంతలో ఉన్న సంపద అనగానే దాని వెనకాల పేదరికం అనేది ఉంటుంది అతను గమనించలేకపోయాడు ప్రేమ అనగానే వెనకాల బాధ ఉంటుంది సంపద అనగానే పేదరికం ఉంటుంది బాధ అనగానే సంతోషం ఉంటుంది కానీ బాధని కోరుకోకుండా సంతోషం అనగానే ఒకడు అంటే ఆపోజిట్ కాయిన్ ఒక కాయిన్ బొమ్మ పరుసు అన్నట్టు కానీ ఒకడు కోరుకుంటే ఇంకొకటి వెనకాల ఉంటుంది అతను గమనించలేకపోయాడు ఓకేనా తర్వాత సంపద అనగానే మరొక కారణానికి వైపు పేదరికం అనే గుర్చించే లోపే అసలైనది విలువైన మరణం అని ఒక చిన్నారి కానుకగా ఇచ్చింది దేవత ఇదంతా అతనికి విచారం తప్ప విముక్తి లభించలేకపోతుంది సో ఇవన్నీ కూడా ఒక జీవితానికి చెందిన ఐదు వరాలుగా రచయిత అతని యొక్క నిరాశవాద భావనను అతను వర్ణిస్తాడు ఈ యొక్క ఫైవ్ బోన్స్ ఆఫ్ లైఫ్లో ఓకే నా మీరు ఒకవేళ ఫోర్గా బోర్గా ఫీల్ అవుతే మీరు స్కిప్ చేయొచ్చు అని చెప్పాలి ఎందుకంటే చాలామంది మన ఛానల్లో ఇలా క్లోజ్ చూడలేదు అంటే కాలేజ్కి వెళ్ళలేకుండా మ్యారేజ్ అయిన వాళ్ళ ఫ్యామిలీ ఉండి హెల్త్ ఇష్యూస్ వల్ల చాలామంది ఉన్నవారు కాబట్టి అందరి కోసం అర్థం అవ్వాలని అడిగి చెప్పడం జరిగింది ఓకేనా కాబట్టి మనం చూద్దాం వన్ బై వన్ ఓకే ఈ పేరాగ్రాఫ్ ఏంటి దాని యొక్క సారాంశం ఏంటి చెప్పాను కానీ ఈ పేరాగ్రాఫ్లో ఉన్న షార్ట్గా సమ్మరైజ్ చూద్దాం ద మ్యాన్ కన్సిడర్ లాంగ్ ఓకే మనిషి చాలా దీర్ఘకాలంగా పరిగణించబడుతున్నాడు ఓకే అని దెన్ చూస్ లవ్ అండ్ డిడ్ నాట్ మార్క్ ద టీయర్స్ దట్ రోజ్ ఇన్ ద ఫేస్ ఈ ఐస్ ఓకేనా అంటే దేవత ఏమనుకున్నాం మనిషి అంటే పరిగణించబడ్డాడు అంటే అంటే దేవుని అంటే మనిషిని గురించి ఇట్లా వివరిస్తున్నారు ఓకేనా కాబట్టి దేవత ప్రత్యక్షమే ఏం చెప్తుంది ఇక్కడ దెన్ చూస్ లవ్ అంటే ప్రేమ ప్రేమ దెన్ చూస్ లవ్ అంటే ప్రేమను ఒక సెలెక్ట్ చేసుకో కానీ డిడ్ నాట్ మార్క్ ద టీయర్స్ దట్ రోజ్ ఇన్ ద పేస్ ఐస్ అంటే అద్భుతమైన దేవత కళ్ళల్లో కన్నీరు అతను గమనించలేకుండా ప్రేమను ఎన్నుకుంటాడు అని అర్థం ఓకేనా ఆఫ్టర్ మెనీ మెనీ ఇయర్స్ ద మ్యాన్ సాట్ బై ఏ కాఫీ ఇన్ ఆన్ ఎంటీ హోమ్ ఓకేనా కాఫీని అంటే శవపేటిక అని అర్థం ఓకేనా ఆఫ్టర్ మెనీ మెనీ ఇయర్స్ ద మ్యాన్ అంటే చాలా సంవత్సరాల తర్వాత అతను తన ఇంటిలో ఖాళీగా ఉన్న తన ఇంటిలో తన భార్య శవపేటిక ముందు కూర్చొని రోధిస్తూ బాధపడుతూ ఉంటాడు అండ్ హీ కమ్యూనికేట్ విత్ హిమ్ సెల్ఫ్ సేమ్ ఓకే అంటే తనకు తానుగా మాట్లాడుకు ఉంటాడు కమ్యూనికేట్ అంటే ఏంటంటే తనకు తనకు మాట్ టాక్డ్ టాకింగ్ హీ కెన్ టాక్ హిమ్ సెల్ఫ్ అంటే తనకు తానుక అంటే అతను ప్రేమ వెతుక్కున్నాడు ప్రేమ వెనకాల బాధ ఉందని కన్నీళ్ళు ఉంటాయని తను గమనించలేకపోయాడు చాలా సంవత్సరాల తర్వాత తన అందరూ చాలా సంవత్సరాల తర్వాత అందరు తను దగ్గరైన వాళ్ళు అందరిని విడిపోతూ లాస్ట్ భార్య చనిపోయి ఉంటే ఆ భార్య శవపేటిక తన ఇంట్లో ఖాళీగా ఉన్న శవపేటిక ముందు కూర్చొని వెక్కి వెక్కి ఏడుస్తూ ఉంటాడు అప్పుడు తనకు తానుగా అనుకుంటాడు మాట్లాడుకుంటాడు కమ్యూనిటీ అంటే అనుకోవడం మాట్లాడుకోవడం హిమ్ సెల్ సేమ్ అంటే అంటే ఏమిటి వన్ బై వన్ వన్ బై వన్ వన్ బై వన్ దే హ్యావ్ గాన్ అవే అండ్ లెఫ్ట్ మీ అందరూ ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్కరు ఇట్లా నన్ను విడిచి వెళ్ళిపోతున్నారు అందరూ అని ఓకే ఇక్కడ అర్థమవుతుందా వన్ బై వన్ దే హ్యావ్ గాన్ అవే అంటే ఒకరి తర్వాత ఒకరు నన్ను అందరు విడిచిపెట్టి వెళ్తున్నారు అంటే లెఫ్ట్ మీ అందరు నన్ను వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోతున్నాను అండ్ నౌ షీ స్లైస్ ఇయర్ అండ్ నౌ షీ స్లైస్ ఇయర్ అంటే ఆ దేవత మళ్ళీ ఇక్కడ ఉంది అని అర్థం ద రియస్ట్ అండ్ లాస్ట్ ఆమె ఇక్కడ అత్యంత ప్రియమైనది అంటే నా నన్ను విడిచి వెళ్ళిపోతుంది ఓకేనా ఎవరు ఆమె లైస్ ఇయర్ అంటే అందరూ వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోయారు లాస్ట్కి నా ప్రియమైన నాకు అత్యంత ప్రియమైన నా భార్య ఎప్పుడు నన్ను వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోతుందని అతను బాధపడుతున్నాడు ఓకేనా అది రియలైజ్ అండ్ లాస్ట్ అంటే నా అందరు గురించి పేరు లాస్ట్కి నాకు అత్యంత ప్రియమైన నా భార్య ఎప్పుడు నన్ను ఇక్కడ ఉంది నన్ను వదిలిపెట్టి ఆమె కూడా వెళ్ళిపోతుంది అని ఆ శబ్బపేటిగా ముందు కూర్చొని బాధపడు తన పేరు మాట్లాడుకుంటూ ఇలా అనుకుంటున్నాడు ఓకేనా డిజలేషన్ ఆఫ్ డిజలేషన్ హ్యాస్ సెఫ్ట్ ఓవర్ మీ అంటే నాశనం తర్వాత నాశనం నా వీధికి వ్యాపించను అర్థం డిజలేషన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ నాశనం అని అర్థం ఓకేనా కాబట్టి డిజలేషన్ ఆఫ్ డిజలేషన్ హ్యాస్ స్విఫ్ట్ ఓవర్ మీ అంటే నాశనం తర్వాత నాశనం నా మీదకి వ్యాపించిన అంటే ఒకదాన్ని అంటే అంటారు కదా అంత నాకేమైందో ఏమో అంత నాకే వస్తుంది అంత నాకే తగులుతుంది అని ఇట్లా అంటూ ఉంటారు కదండి అలాంటిది కాబట్టి అంత బ్యాడ్ ఓకేనా కాబట్టి నెగిటివ్ ఒపీనియన్స్ అంటూ అని ఇలా కాబట్టి ఒక అంత నాకు బ్యాడే జరుగుతుంది ఏమైందో ఏమో అని అంటే ఒక తర్వాత ఒకటి అన్ని నా మీదకి వ్యాపిస్తుంది అని ఓకేనా ఆఫ్టర్ హ్యాస్ ఎఫ్ ఓవర్ మీ ఫర్ ఈచ్ అవర్ ఆఫ్ హ్యాపీనెస్ అండ్ ద కీయర్స్ ట్రేడర్ కాబట్టి అన్ని కూడా ఒక తర్వాత ఒకటి అంటే ప్రతి గంట తర్వాత ఆనందము ప్రేమ అన్నీ కూడా ఒక దాని తర్వాత ఒకటి ఫస్ట్ ఏం కొనుక్కున్నాడు వినోదం సరే సరదా వెళ్ళిపో
ఓకేనా అంటే నేను కొన్ని గంటల వెయ్యి గంటల బాధను నేను ఇక్కడ చెల్లించాను అవుట్ ఆఫ్ మై హార్ట్ ఆఫ్ హార్ట్స్ ఐ కోస్ హీమ్ కాబట్టి నా హృదయంలో నేను అతన్ని శపించాను అని దేవత అంటుంది అని అర్థం ఓకేనా నా హృదయంలో నేను అతన్ని శపించాను అంటే ఏంటిది ఒక దేవు దేవత బుట్టతో పాటు వచ్చింది ఒక ఏడుక ముందు కోరుకోమని చెప్పింది ఆనందం సంతోషం అన్నీ తనకు అందమైన కోరుకున్నాడు కానీ అంత అందమైన కాల బాధ ఉందని గ్రహించలేకపోయాడు కాబట్టి లాస్ట్గా దేవత ఏమంటుంది ఇవన్నీ కోరుకున్నాడు ఒక దాంతో అన్నీ అతను కోరుకున్న విధంగా అన్నీ అతన్ని అన్నీ కోల్పోయాడు లాస్ట్కు భారీ చదువుపేటకు ముందు కూర్చొని బాధపడుతున్నాడు అని తర్వాత తన హృదయం నుండి ఓకే లాస్ట్ దేవత ఏమంటుంది నా హృదయం నుండి నేను అతన్ని క్షపించాను అవుట్ ఆఫ్ మై హార్ట్ ఆఫ్ హార్ట్స్ ఐ కోర్స్ కోర్స్ అంటే పనిష్మెంట్ ఇవ్వడం క్షపించడం అని అర్థం ఓకేనా సో దిస్ ఈస్ అ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ దిస్ పేరాగ్రాఫ్ ఆఫ్ ది ఫైవ్ బోన్స్ ఆఫ్ లైఫ్ లెట్ వీ సీ ది ఆన్సర్స్ క్వశ్చన్స్ టు ఆన్సర్ ద ద మ్యాన్ చూస్ ద గిఫ్ట్ లవ్ ఎట్ వన్స్ వితౌట్ థింకింగ్ రైట్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ ఓకే ద మ్యాన్ చూస్ ద గిఫ్ట్ లవ్ ఎట్ వన్స్ వితౌట్ థింకింగ్ కాబట్టి దేవత ఏమన్నది ఆలోచించుకొని సెలెక్ట్ చేసుకున్న దగ్గర ఐదు వరాలు ఉన్నాయి కాబట్టి నీళ్ళకి ఏది కావాలో అది మంచిగా ఆలోచించుకొని సెలెక్ట్ చేసుకోని చెప్పింది కాబట్టి ఇక్కడ ద మ్యాన్ చూస్ ద గిఫ్ట్ లవ్ ఎట్ వన్స్ వితౌట్ థింకింగ్ కాబట్టి ఏం ఆలోచించకుండా దేవత ఇచ్చిన ఆ గిఫ్ట్లో ఒకటి సెలెక్ట్ చేసుకున్నాడు ఆలోచించకుండా తీసుకున్నాడు అవునా కాదని అన్నాడు కాబట్టి దాని ఆన్సర్ ఏంది విత్ ఓకే ద మ్యాన్ చూస్ ద గిఫ్ట్ లవ్ ఎట్ వన్స్ వితౌట్ థింకింగ్ రైట్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ అంటే ఒకటేసారి కాదు కదా ఐదు ఆరు సార్లు అది అడిగాడు మళ్ళీ అని ఎందుకంటే ఫాల్స్ ఇక్కడ చూస్ ద గిఫ్ట్ లవ్ ఎట్ వన్స్ అంటే ఒకసారి కాదు రెండు మూడు సార్లు మళ్ళీ అడిగాడు మళ్ళీ కోరుకున్నాడు ప్రత్యక్షమైంది ఇలాంటి అంటే ఒకసారి కాదు రెండు మూడు సార్లు ప్రత్యక్షమై కొనుక్కోలేని అర్థం ఓకేనా అంటే ఇక్కడ ఆన్సర్ ఏంటి ఫాల్స్ ఓకే నెక్స్ట్ టైం విత్ హూమ్ డిడ్ ద మ్యాన్ కమ్యూనియన్ కాబట్టి కాబట్టి ఎవరితో కమ్యూనికేట్ అవుతున్నాడు ఇక్కడ తనకు తానుగా మాట్లాడుకుంటాడు విత్ హూమ్ డిడ్ ది మ్యాన్ కమ్యూనియన్ మీన్స్ హీ కమ్యూనికేటెడ్ టాక్ విత్ హిమ్ సెల్ఫ్ తనకు తానుగా మాట్లాడుకుంటాడు ఇక్కడ మీరు ఆన్సర్ ఒకసారే కాదు దేవత ప్రత్యక్షమే ఒకసారి సరదా ఒకసారి వినోదం ఒకసారి ఇవన్నీ కోరుకున్నాడు అంటే ఒకసారే కాదు త్రీ ఫోర్ టైమ్స్ కాబట్టి ఇక్కడ ఆన్సర్ ఈజ్ ది ఫాల్స్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ది విత్ హోమ్ డిడ్ ది మ్యాన్ కమ్ కాబట్టి ఆ మ్యాన్ ఎవరితో మాట్లాడుకుంటున్నాడు విత్ హిమ్ సెల్ఫ్ తనకు తానుగా మాట్లాడుకుంటున్నాను అని అర్థం ఓకేనా ద వర్డ్ రోస్ యూజ్ యాజ్ ఎ వర్డ్ విన్ ప్యాసేజ్ మీన్స్ కేమ్ ఫోర్త్ యాజ్ ఎ నౌన్ ఇట్ మీన్స్ రోజు అని ఇక్కడ ఫ్రైజ్ నేజ్ వర్డ్ మీన్ ద ప్యాసేజ్ మీన్స్ ఫర్ కాబట్టి థర్డ్ దానికి ఏంటి మీనింగ్ ఇక్కడ అంటే ఫ్లవర్ అని అర్థం ఓకేనా కాబట్టి రోజు అంటే ఏంటి ఇక్కడ ఫోర్త్కి అది నౌన్ ఇట్ మీన్స్ పేరు పేరు ఇక్కడ ఏముంది ఫ్లవర్ అని అర్థం ఓకేనా నౌన్ అంటే ఏంటిది పేరు తెలిపేదాన్ని కాబట్టి ఇక్కడ ఏంటిది స్టూడప్ కాదు ఫ్రూట్ కాదు ఇక్కడ ఫ్లవర్ అనేది అంటే దానితోనే అర్థం ఓకేనా ఫ్లవర్ అనేది ఇక్కడ కరెక్ట్ ఆన్సర్ హౌ హౌ ఈజ్ ఈ శాడ్నెస్ ఆర్ లాస్ ఎక్స్ప్రెస్డ్ ఇన్ ద ప్యాసేజ్ ఓకే బై సేయింగ్ టు హిమ్ సెల్ఫ్ హౌ లవ్ హ్యాస్ లెఫ్ట్ హిమ్ ఇన్ గ్రీప్ కాబట్టి తనకున్న సంతోషం అనేది వెళ్ళిపోయి బాధ రూపం లే విధంగా వ్యక్తీకరించాడో అది చెప్తున్నాడు హౌ ఈజ్ ఈజ్ ఫ్యాడ్నెస్ అర్ లాస్ ఎక్స్ప్రెస్ ఇన్ ద ప్యాసేజ్ ఓకేనా కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా ఈ ప్యాసేజ్లో ఎక్కడ ఉంది హిమ్ సెల్ఫ్ నవ్ లవ్ హ్యాస్ లెఫ్ట్ హిమ్ ఇన్ గ్రీప్ ఇక లవ్ పై బాధ వచ్చిందని తను చెప్తున్నాడు ఓకేనా చూడండి ఇక్కడ ఆన్సర్ ఏంటంటే చూడండి ఇక్కడ ఓకే లవ్ గోన్ అవే లెఫ్ట్ మీ అని అర్థం ఇక్కడ ఓకే ఇది ఓకే లవ్ హ్యాస్ లెఫ్ట్ హిమ్ ఇన్ గ్రీఫ్ ఓకే నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ హూమ్ డిడ్ ద మ్యాన్ కాల్ ఏ ట్రెక్యూరస్ ట్రేడర్ అంటే లవ్ అని అర్థం ఓకేనా ట్రెక్యూరస్ అంటే హూమ్ లవ్ డిడ్ ది మ్యాన్ కాల్ ఏ ట్రెక్యూరస్ ట్రేడర్ హూమ్ అంటే ఎవరంటే లవ్ అని ఇక్కడ అర్థం ఓకేనా నెక్స్ట్ అవుట్ ఆఫ్ మై హార్ట్ ఆఫ్ హార్ట్స్ ఐ కోస్ హిమ్ హూమ్ డస్ ద వర్డ్ హిమ్ రిఫర్ టు ఓకేనా అంటే ఇది కూడా ఆన్సర్ అవుట్ ఆఫ్ మై అంటే ఏంటి ప్రేమ ఓకేనా ప్రేమ అనేది ఇక్కడ దేవత రిఫర్ చేసింది ప్రేమ అని ఓకేనా నెక్స్ట్ ఫైన్ ద అనోటి నమ్మ ఆఫ్ ది వర్డ్ బ్లెస్ బ్లెస్ అంటే ఆశీర్వదించడం ఆపోజిట్ ఏంటిది వ్యతిరేకపరమైన బ్లెస్ అంటే షపింగ్ ఇప్పుడు షపించడం ఒకటి బ్లెస్ చేయడం కాబట్టి బ్లెస్ అంటే ఏంటి ఆశీర్వదించడం దాన్ని షపించడం అంటే కర్స్ సిజుఆర్ఎస్ కర్స్ ఇక్కడ ఇది ఆపోజిట్ ఓకే ఆపోజిట్ ఓకేనా బ్లెస
కోర్స్ అంటే షపించడం ఇవన్నీ కొన్ని కొన్ని పదాలు ఉన్నాయి ఓకే క్లియర్ కదా ఓకే సో ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేయించండి ఓకే సో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై ఛానల్ హ్యావ్ అ నైస్ డే సో మరొక వీడియో మళ్ళీ కలుద్దాం అంటే లెంత్ అయితే బై హ్యావ్ అ నైస్ డే జై హింద్